ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కెరీర్ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది బ్యూటిఫుల్ అండి కాకి కోకిలు ఎప్పుడైంది అని అన్నారు ఏడుపుచ్చేసింది కళ్ళంట ప్రేమించు సినిమాలో ఆ ఒక్క సిచ్యువేషన్ కి నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాడే ప్రతి దేవత నాయుడు గారు అప్పుడు చూసి ఇంక అప్పటి నుంచి నన్ను గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అనేటువంటిది కూడాను ఎవరికి ఉమెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కి రావడం అని నేను ఈ రోజున ఇలా ఉన్నానంటే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఒక్కసారి ఈ ఫోటోను పరిశీలనగా చూడండి ఈ ఫోటోలో మీకు కనిపిస్తుంది శతాధిక చిత్ర దర్శక శిఖరం దాసరి నారాయణరావు గారు ఆ పైన ఈ రోజున పాన్ ఇండియా డైరెక్టర్గా పాపులర్ అయినటువంటి సుప్రసిద్ధ రచయిత కథా రచయిత విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆ పక్కన నేను ఆ పక్కన చిన్న బుట్ట బొమ్మ ఉంది చిన్న గౌను లంగా గౌను వేసుకుని చిన్న బుట్ట బొమ్మ ఇంత పెద్ద జడ ఆ బుట్ట బొమ్మ గెటప్లో ఉన్నది ఎవరు అప్పటికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో సంగీత దర్శకురాలుగా పరిచయం చేయబడినటువంటి ఎంఎం శ్రీలేఖ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అద్భుతమైనటువంటి కెరీర్తో ప్రపంచంలో ఏ మహిళా సంగీత దర్శకురాలు కూడాను సంగీత దర్శకత్వం వహించని స్థాయిలో ఎనఫై పైగా చిత్రాలకు సంగీత దర్శకత్వం వచ్చి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మా శ్రీలేఖ మా బుట్ట బొమ్మ శ్రీలేఖ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు నవ్వస్తాను ఇంటర్వ్యూ చేయాలంటే ఈ రోజున ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి సాధించినటువంటి నాలుగు వేలకు పైగా పాటలు పాడి ఐదు లాంగ్వేజ్లు ప్యాన్ ఇండియా సింగర్ ప్యాన్ ఇండియా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుకోవాలి శ్రీలేఖ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు వెల్కమ్ శ్రీలేఖ శ్రీలేఖ గారు కొత్తగా ఉంది శ్రీలేఖ అదే బుట్ట బొమ్మ అదే బుట్ట అదే పన్నెండేళ్ళ వయసు అన్నది కొంచెం అలాగే ఉన్నాను అప్పుడు మరి బక్కగా ఉండేదాన్ని కాదు నిజంగా అసలు మీకు ఇచ్చేయాలి అవార్డు అసలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆ ఫోటో మీరు అలా దాచి నా దగ్గర లేదు ఆ ఫోటో అసలు తప్పకుండా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కెరీర్ ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ గా చేసిన చిత్రాల సంఖ్యా పరంగా గానీ సక్సెస్ పరంగా గానీ సంఖ్యా పరంగా నేను చెప్పను గానీ బట్ చేసినవి ఎనభై సినిమాలు అయినా గానీ అందులో కొన్ని రిలీజ్ అయినాయి కొన్ని రిలీజ్ అవ్వలేదు బట్ చేసిన ఆ కొన్ని సినిమాలు అయినా గానీ చాలా తృప్తినిచ్చాయి లైక్ సాంగ్స్ వైజ్ గా గానీ సినిమా వైజ్ గా గానీ వర్క్ విషయంలో గానీ నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్ విషయంలో గానీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మిగతా వాళ్ళకి మీకు ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే సంగీత దర్శకురాలు సింగర్ కావటం అనేటువంటిది అసలు సంగీత దర్శకురాలు కావటమే ఒక రేర్ ఫీట్ లేడీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనేటువంటిది ఒక రేర్ ఫీట్ దాంట్లో బీయింగ్ ఏ సింగర్ బీయింగ్ సింగర్ నాలుగు వేల పాటలు పాటం అనేటువంటిది బట్ అంటే నా మ్యూజరేషన్ లో కాకుండా అదర్ మ్యూజరేషన్ అందరికి కూడా హిట్ సాంగ్స్ లైక్ కమర్షియల్ సింగర్ లైక్ కమర్షియల్ సింగర్ గా పాట అనేటువంటిది గొప్ప విషయం దేవుడు ఇచ్చిన రెండో గిఫ్ట్ అది రెండో గిఫ్ట్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ మచ్ గిఫ్టెడ్ గిఫ్టెడ్ డెఫినెట్లీ ఈ రోజున మీ ఫ్యామిలీ అనేటువంటిది మీ ఫ్యామిలీ అంటే ఏ ఫ్యామిలీ అనాలి విజేంద్ర ప్రసాద్ ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంతమంది సినిమాలో ఉండడం అనేది నాకు తెలిసి నేను చూడలేదు సినిమా కుటుంబం సినిమా కుటుంబం అంతే జానకీదేవ్ గారు మీ మేనత్త మేనత్త జానకీదేవ్ గారు తర్వాత రామారావు గారు 
రాజశేఖర్ గారు బొబ్బులి వంశంలో ఆయన ఒక మ్యారేజ్ సాంగ్ రాసారు హీజ్ రైటర్ లిరిక్ రైటర్ స్టోరీ రైటర్ బేసిక్ గా హీజ్ డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అండ్ హోమియోపతి డాక్టర్ కూడా యాక్చువల్ గా ఆయనే నన్ను ఇంట్లో డెలివరీ చేసింది ఆయన అప్పుడు సి సెక్షన్ లో ఇంట్లో ఏమున్నాయండి డాక్టర్స్ ఎవరు లేదు ఆయన చేతుల్లో పుట్టాను ఆయన చేతుల్లోనే పెరిగాను మ్యారేజ్ అయ్యేంత వరకు ఆయనే ఉండేవారు నాకు కూడా లైక్ గార్డియన్ కైండ్ నాలుగు ఆయన ఐదు మా నాన్నగారు మీ నాన్నగారు అంటే బోస్ గారు బోస్ గారు తర్వాత ఆరు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంటే అన్నదమ్ములు అందరిలో చివరి ఆయన చివరి ఆయన విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు శివశక్తి దత్త గారి కుమారుడు ఏమో కీరవాణి అవునండి రాజమౌళి అనేమో తీసుకెళ్లాడంటే మీ కుటుంబానికే కాదు ఇన్ పర్టికులర్ గా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కే కాదు ప్రతి ఇండియన్ కి ఒక గర్వకారమైనమెంట్ అది ఆ రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం శ్రీలేఖ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కెరీర్ ని ఆ రోజున దాసరి నారాయణ రావు గారు ఇంట్రెస్ట్ చూస్ చేసి నాన్నగారు చిత్రం ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పటి ఆ మూమెంట్స్ గుర్తు చేసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది అసలు దాసరి గారు నన్ను నమ్మి ఏం నమ్మి నాకు ఇచ్చారు మ్యూజిక్ అని అనిపిస్తుంది అసలు ఎలా జరిగింది అవకాశం ఏం లేదండి విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు స్టోరీ చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు సో రెడీ అయ్యి వెళ్తా అందరూ కలిసే ఉండేవాళ్ళం అండి అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి ఇలా స్టోరీ చెప్పడానికి వెళ్తున్నా అమ్మ దాసనారాయణ ఖాళీగా ఉండేదాన్ని కదా ఇంట్లో నేను వస్తాను అనేది నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ కూడా ఒక చిన్న కీబోర్డ్ క్యారీ చేయడం నాకు అలవాటు ఆయన స్టోరీ చెప్పడం అయిపోయింది ఆయన వినడం అయిపోయింది ఆ ఇంకేం ప్రసాద్ అప్పుడు అడిగారు పక్కన ఈ పాప ఎవరు అని మా అన్నయ్య గారు కూతురండి ఏం చదువుతున్నా అమ్మా ఆయన చదువు సంధ్య ఏమీ లేదండి గో అంతసేపు ఆ కీబోర్డ్ పట్టుకుని స్టోరీ చెప్పినంత సేపు వెయిటింగ్ అనమాట నేను అంటే ఎప్పుడెప్పుడు పాడమంటారా అని సింగర్ గా పాడమంటారా కాదు నేను ఎనిమిది ఏట నుంచి మొదలెట్టేసానండి ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేయడం పన్నెండు ఏళ్ళ వరకు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు లక్కీగా అడిగారు ఏంటి ట్యూన్ కంపోజ్ చేస్తావు నువ్వు ఏది పాడమ్మా అన్నారు పాడమంటే టకటక ఇరవై ట్యూన్లు పాడేశాను ఆయనకు అసలు మరి ఏమనిపించిందో తెలీదు సో రేపొద్దున్న నాన్నగారు అనే సినిమాకి ఓపెనింగ్ ఉంది దానికి నువ్వు మ్యూజిక్ చేస్తావా అని అడిగారు ఓ చేసేస్తాను ఉంది చేసేస్తున్నాను విజయ ప్రసాద్ గారికి పక్కన నమ్మబుల్ గా లేదు ఆయన ఏంటి అసలు ఆయన సినిమా ఇవ్వడం ఏంటి అసలు నువ్వు ఎలా ఓకే అనేసి ఇమీడియట్ గా చెక్ ఇచ్చారు ఆ రోజు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ చెక్ ఆ రోజులో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఆలోచించారు అవును విషయమా ఇదిగో నీ పేరేంటి అది ఇది రాసి చెక్ ఇస్తున్నాను చాక్లెట్లు కొనుక వాటిలు కొనుక అంటే ఒక పిల్లలకి చిన్న పిల్లకి ఎలా చెప్తారు అని చూసారు కదా అదే అదే ఫేస్ అదే ఫేస్ ఇది ఎప్పుడు అనుకున్నారు నాకు ఆ చెక్ ఇచ్చిన మూడో రోజు నాలుగో రోజు రికార్డింగ్ అది మర్నాడు రమ్మన్నారు పొద్దున్నే సో కార్లో వెళ్తూ వెళ్తూ నిజంగా సినిమా ఇచ్చారా ఎవరు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రశ్నాన్ గారు అండి ప్రశ్నాన్ గారు ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మీడియా ఫస్ట్ టైం నేను చెప్తున్నాను ఆయన నన్ను పండ్రి కుట్టి అంటారు పండ్రి కుట్టి పంది పిల్ల ఇప్పటికి కూడా ఎక్కువ ఎచీవ్ చేస్తానంటే ఆయనకి కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చేస్తే అది హుసేన్ సాగర్ అంత నిండిపోవాలని ఆయన కోరిక మన్నాడు టెన్ ఓ క్లాక్ రెడీగా ఉన్నారు ఇలాగే మీరు కూర్చున్నట్టు ఒక పెద్ద సోఫాలో పక్కన ఎంత జీడిపప్పు తింటానికి ఎంత బౌల్ ఆయనకి ఉంది నాకేం మంచినీళ్ళు ఒకటే పెట్టారు ఏం పెట్టలేదు పక్కన భువన్ చంద్ర గారు సీనియర్ కో డైరెక్టర్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కనీసం ఒక ఇరవై పాతిక మంది ఉన్నారు చూడగానే కొంచెం ఫస్ట్ భయం వేసింది ఇప్పుడు ఏంటంటే అమ్మా అమ్మ శ్రీలేఖ తిన్నావా టిఫిన్ తిన్నావా తిన్నాను సార్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సో తను హీరోయిన్ కలిపి ఇద్దరు ఒక డ్యూయట్ అనమాట పాడుకుంటారు కట్ చేస్తే డ్యూ అప్పుడే నాకు తెలుసు కట్ చేస్తే డ్యూయట్ అన్న విషయం కట్ చేస్తే డ్యూయట్ అన్న ఓకే సార్ సరే ఏం పర్లేదు మధ్యాహ్నం భోజనం అంతా ఇక్కడ రెడీగా ఉండి హ్యాపీగా తిని బజ్జుని సాయంకాలం నేను వస్తాను మళ్ళీ అప్పుడు వినిపించాను చూను అన్నారు నాన్న 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 ఇప్పుడే వినిపిస్తాను ఇప్పుడు వినిపిస్తావా 
నేను రెడీ సార్ అన్నారు నా పక్క నా గిరిజాపతి నాకు తబలి ఇష్టం సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది ఆయన ఉన్నాడు సరే రథం వాయించండి అని ఫస్ట్ ట్యూన్ పాడాడు విట్టుతో సహా పాడేస్తే అందరూ సరే ఎలా ఉంది సార్ అన్నాను దాని కాసేపు మన టీవీ షోస్ లో బిల్డప్ ఇస్తారు కదా అలా కాసేపు బిల్డప్ ఇచ్చి అందరూ లేచి క్లాప్స్ అదిరిపోయింది ట్యూన్ అదిరిపోయింది వెంటనే భువన్ చంద్ర గారు ఆయన పది నిమిషాల్లో దానికి లిరిక్ రాసేశారు పల్లవి రాసేశారు చుక్కా చుక్కా ఒకటి చెక్కిలి మీటే వేళ ఎదలో ఏమి తింత ఒడిలో ఒదిగిపోయే రే తను అంతా తడిసింది తెర తీసే వయసంది ఇది ఏమిటింత ఇంత హాయి సూపర్ సూపర్ ఎవరితో పాడిద్దాం అని నేను చెప్పేలోగానే గంగాధరన్ ఒక తను అక్కడే ఉన్నారు ఈ అబ్బాయి కొత్తగా ఎప్పుడే ట్రై చేస్తున్నాడు పాడిద్దాం ఓకే సార్ అన్న పద్మప్రియ అని కొత్త అమ్మాయి పాడిద్దాం ఓకే సార్ ఇష్టం మీరు ఎవరంటే అలా రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయడం సో దానికి మొత్తం సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా రావడం చిరంజీవి గారు రావడం ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ కే అందరూ మళ్ళీ క్యూరియాసిటీ అందరూ వచ్చి మళ్ళీ హాల్లో ఆ సాంగ్ కి ఒక యాభై మంది వైలన్ లు రికార్డింగ్ చెన్నైలో రికార్డింగ్ చెన్నైలో ఏవీ మారార్ లో ట్రూ ఆర్గనైజ్ చేయడం అంతా ఎలా వచ్చిన బ్రెయిన్ లో నాకు నాకు విన్సెంట్ అని ఇన్ఛార్జ్ అండి ఇప్పటికే ఆయనే కేడి విన్సెంట్ ఇప్పటికే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఇన్ఛార్జ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయనే నా ఇన్ఛార్జ్ సో ఆయనకి నాకు ఈ ఆర్కెస్ట్రా ఈ ఫ్లూట్ కావాలి నాకు ఇది కావాలని అన్ని చెప్పేశాను అందరూ వచ్చేసారు వచ్చేసి స్పాంటేనియస్ నేనే నోట్స్ చెప్పడం ఒక్కొక్క బిట్ చెప్పడం సో వైలెనిస్ట్లు అందరూ సీనియర్స్ కదండి అక్కడ అందరూ సీనియర్ ప్లేయర్స్ అందరూ రికార్డింగ్ అయిపోయింది మొత్తం ఎన్ని పాటలు రీకార్డింగ్ శివశక్తి దత్త గారు రాయడం సాంగ్ అండి అది కిరణ్ అనే పాడింది జాగ్రత్త 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 కన్న తండ్రి జాగ్రత్త జాగ్రత 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 కన్న తల్లి జాగ్రత పగలు రే కలలు కని పది నెలలు మోసి కని పెంచుకున్న బంధాలి నీ మెడ కురి బంధాలి కడుపే కురివిగ బ్రతుకే చితిగా కాలిపోకు జాగ్రత్త ఎవరో ఏదో అన్నారంట అది దాసరి గారు చెవులకు వచ్చి పడింది ఆ పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయి చేసేస్తుంది ఏంటి ఏదో గొప్ప కోసం చేసారు అలాగా కీరవాణి గారు వెనకాల కంపోజ్ చేసేస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి ఊరికే రికార్డింగ్ థియేటర్ కి వచ్చి పై పైన అట్లా చేస్తుంది అని దాసరి గారికి నచ్చలే ఎందుకంటే ఆయన చూసారు కదా ఆయన ఏం చేస్తారు మొత్తం ప్లస్ అందరినీ పిలిచి మధ్యలో ఇలాగే నాకు ఒక దీవా అనేసి ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూడా వచ్చారు సో ఇలా నేను చెవిని పడింది గబుకుని మళ్ళీ మీరు అందరూ ఇంకోసారి ఇలా అనకుండా ఉండడం కోసం నేను లైవ్ కంపోజింగ్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు విన్నారు కదా నేను ట్యూన్ చెప్తే నామే కంపోజ్ చేస్తాను ట్యూన్ చెప్తే నామే అలాగే జరిగింది అలా ఒక పది సిచ్యువేషన్లు చెప్పారు చేశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండో సినిమా కూడా దాసరి గారు ఇచ్చారు కొండపల్లి రత్తయ్య కొండపల్లి రత్తయ్య రామనాయుడు గారు ప్రొడ్యూసర్ దాసరి గారు డైరెక్టర్ దాసరి గారు డైరెక్టర్ అలా పరిచయం నాయుడు గారు నాయుడు గారు నాయుడు గారు అప్పుడు చూసి ఇంకప్పటి నుంచి నన్ను వదలలేదండి ఆయన లాస్ట్ సినిమా వరకు కూడా నేనే ఆల్మోస్ట్ తాజ్మహల్ 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 పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ కదా అది నా మైల్ స్టోన్ అండి తాజ్మహల్ నుంచి నా కెరీర్ కెరీర్ అలా తిరిగింది పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఫిలిమ్స్ ఏమేం చేశాం పెద్ద హీరోస్ అంటే నేను ఎక్కువ చేయలేదు వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు ధర్మచక్రం 
ధర్మ చక్ర ఫిలిం కదా సురేష్ కృష్ణ గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేశారా సురేష్ కృష్ణ గారు చాలా అసలు పాపం ఫస్ట్ లో ఆయన కొంచెం భయపడ్డారు అప్పటికి పదహారు ఎంతో కదండి నాకు మీరు ధర్మ చక్ర సినిమా చూసినట్టయితే రీ రికార్డింగ్ అసలు ఆ ఫాదర్ కి సన్ కి టగ్ ఆఫ్ బ్రాస్ బిట్ అది ఇప్పటికి హాస్పిటల్ లో సీన్ లాస్ట్ లో కోర్ట్ సీన్ తర్వాత ప్రేమని లవ్ చేసే ఆ గుళ్ళో చిన్న లవ్లీ సీన్ అంతా కూడా నీ సంగీత దర్శకత్వం నేను కూడా నటించాను అయితే ఎందులో ధర్మ చక్ర సినిమా అవునా ఓకే డాక్టర్ లో ప్రెస్ మీట్ సీన్ లో సురేష్ బాబు గారు ఉండండి సరదా మీరు చెప్పి ఒరిజినల్ రియల్ ప్రెస్ వాళ్ళు కావాలని చెప్పి తీసుకెళ్ళా హాస్పిటల్ ప్రెస్ మీట్ సీన్ ఏదో ఉంటారు దాంట్లో ఉన్నా నేను సో నీ సంగీత దర్శకత్వం తమిళ్లో హీరో విజయ్ ఫస్ట్ ఫిలిం నాదండి నాలే తీర్పు అనే నేటి దళపతి దళపతి ఇలయ దళపతి విజయ్ ఫిలిం నాదే ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అది కూడా అంతే కథ చెప్పడానికి వెళ్తుంది నేను వస్తా కూడా ఈ పాప ఎవరు సేమ్ సేమ్ స్టోరీ రిపీట్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారే పాప అండి నేను ఈ రోజున ఇలా ఉన్నానంటే విజేంద్ర ప్రసాద్ గారే చిన్నాన్ గారే నేను వస్తానండి ఎస్ ఏ చంద్రశేఖర్ ఆయన కూడా సేమ్ దాసరి గారు అని ఎవరి పాప ఏంటంటే ఉన్న ట్యూన్ లో పాట సో నేను ఒక వన్ వీక్ లో నేను ఒక సినిమా మొదలు పెట్టబోతున్నాను మా అబ్బాయి హీరోగా సో అప్పుడు తను ఫారెన్ లో చదువుకునేవాడు విజయ్ విజయ్ అక్కడి నుంచి వచ్చాడు పిలిపించారు సో విజయ్ ఫీర్ గారు దానికి నువ్వు మ్యూజిక్ చేస్తావా అని ఓ చేస్తాను సేమ్ సేమ్ స్టోరీ ఆయన ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చారు ఆయన కూడా అంత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్యూన్ అన్ని ఫస్ట్ ట్యూన్ లో ఓకే రెండో ట్యూన్ అనేది చాలా రేర్ అండి నా కెరీర్ లో నేను చేసింది నేను రెండు ట్యూన్లు కాదు కదా ఒక యాభై ట్యూన్లు చేశాను అంటే అది ఒకే ఒక్క పాటకి ప్రేమించు సినిమాలో కంటేనే అమ్మ అని అంటే ఎలా ఆ ఒక్క సిచ్యువేషన్ కి నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పైన చేశా ఉండిపోయింది ఇంకా నేను అదే రోజు చెప్పేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్ ఈ ఒక్క పాట నా వల్ల కాదు ఇంకెవరన్నా సో అంటేనే అవునా ఏంటి సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఇది 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 సరే నువ్వు వెళ్ళు నేను నైన్ ఓ క్లాక్ నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయా సార్ వస్తూ వస్తూ ఆయన మొత్తం పల్లవి రెండు చరణాలు తీసుకొచ్చారు అక్షరం ముక్క మార్చడానికి లేదు అందులో పేపర్ చూసా పేపర్ చూడగానే నాకు అర్థమైపోయింది సీన్ సాంగ్ హిట్ అని అర్థమైపోయింది ట్యూన్ కూడా వచ్చేస్తుంది నోట్లో తన్నుకుంటూ వచ్చా బికాస్ లిరిక్స్ అలా ఉన్నాయి అక్కడ కంటేనే అమ్మానే అంటే అలా కరుణించే ప్రతి దేవత మే కదా కన్నమ్మే కదా కంటేనే అమ్మని అంటే అలా కడుపు తీపి లేని బొమ్మ మే కదా రాతి బొమ్మే కదా కన్న తల్లి ప్రేమకిచ్చారు కణకణలాడే ఎండకు శిరసు మాడిన మనకు తన నీడను అందించే చెట్టే అమ్మ చారెడు నీళ్ళైన తాను దాచుకోక జగతికి సర్వస్వం అర్పించే మబ్బే అమ్మ అమ్మల నియమించిన మా అమ్మకు రుణం తీర్చుకోలేను ఏ జమ్మకు ఇది ఫస్ట్ జర్నం సెకండ్ జర్నం లో ఆవిడ కొంచెం మళ్ళీ నెగిటివ్ గా ఎన్నో అంతస్తులుగా ఎదిగిపోయినా మేడకున్న ఉనికి అసలు ఆపునాది పైనే సిరుల జల్లులో నిత్యం పరవశించిన మగువ జీవన సాఫల్యం మాతృత్వంలోనే అన్ని చాలా ఇండైరెక్ట్ గా పిన్ చేస్తూ రాశారు ఆయన మార్నింగ్ వాక్ లో కలిసి పది గంటలకు వచ్చి పది గంటలకు టూ అవర్స్ లో రాశారు ఆయన టూ అవర్స్ లో రాశారు మహాన్ పౌడర్ ఐదు నిమిషాల్లో చేశారు సింగర్ గా ఫస్ట్ అవకాశం సింగర్ గా ఎలా అంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ చిన్న చిన్న పిల్లగా పాడినప్పుడు లిటిల్ సోల్జర్స్ గుణం గంగరాజు గారు గుణం గంగరాజు గారు అంతా మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీ అన్నయ్యకి ఇదే కదా శ్రీ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ 
ఉన్నాయంట <laughs> బ్రష్ చేసుకుంటా నేను టూత్ పేస్ట్ తో నీళ్ళు వేసుకుంటా నేను లేరు సూపుతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తా నేను బ్రెడ్ చామతో స్కూల్ కి వెళ్ళిపోతా నేను యూనిఫామ్ తో ఐమ్ గుడ్ గర్ల్ ఐమ్ గుడ్ గర్ల్ ఐమ్ గుడ్ గర్ల్ టింగ్ టింగ్ ద వైరల్ ఆ సాంగ్ ఇస్ ఇప్పటి కూడా కదా పిల్లలందరికి ఈవెన్ నా కొడుకుతో సహా చిన్నప్పుడు వాడు తెలియదు నేను వాడానని ఆమె గుడ్ గర్ల్ పెట్టి గుడ్ గర్ల్ పెట్టు ఆమె తింటాను గుడ్ గర్ల్ పెడితే పాడుకుంటాను ఒరే నేను పాడాను రండి అలా చూసి వాడు పాపం తెలియదు కదా తర్వాత మాములుగా తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి నేను కోదండపాణి స్టూడియోలో చెన్నైలోనే ఊరికే ఈ స్టూడియోలో కోటి గారిది ఏదో కంపోజింగ్ జరుగుతుందంటే ఊరికే వెళ్ళా జనరల్ గా పలకరిస్తారు కదా ఏంటమ్మా ఇలా వచ్చానా లేదు అంత బాగుందా నాకు ఒక చిన్న కోరిక అండి ఒక సాంగ్ పాడాలి మీ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ లో అంటే అయ్యో అది అలాగే మా తప్పకుండా నేను నీకు తగ్గట్టుగా సాంగ్ ఉన్నప్పుడు నేను తప్పకుండా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాతే పాపులర్ అయిన తర్వాతే ఆయన అన్న టూ త్రీ మంత్స్ కి కాల్ వచ్చింది ఇలా ఒక సాంగ్ పాడాలి కోదండి పానికి వస్తారా అని ఏ సినిమా అంటే ఆయనకి ఇద్దరు మూవీ జగపతి బాబు గారు హీరో వెళ్ళా నాకు కూడా ఎవరు పాడుతున్నారు బాలు గారు ఇంకెవరు బాలు గారు అనగానే నాకు వణుకు స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అసలు నన్ను సింగర్ గా రిజెక్ట్ చేసింది ఆయన సింగర్ గా పనికిరాదు ఈ అమ్మాయి అని ఆయన దగ్గరికి నేను నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏడేళ్ల వయసులో చిన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ చూసిన మూవీ శంకరాభరణం అండి శంకరాభరణ స్వామిజ్ గారు పిల్లోడికి పాట నేర్పుతుంటే ఏది నేను అమరేశ్వర్ క్యాంప్ లో ఉండగా ఈ వైట్ స్క్రీన్ వేసి స్క్రీ పిల్లలందరికీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళకి ఐదు పేసలు అనమాట మేమే స్క్రీన్ వేసేవాళ్ళం సినిమాలు పెద్ద ఇల్లు అనమాట కొన్ని ఎకరాల్లో ఇల్లు అలా పిల్లలతో పాటు నేను కూడా చూసిన సినిమా అది బాగా ఇన్స్పైర్ అయిపోయా కొన్నాళ్ళకి పేపర్ లో పడింది ఏది శంకరాభరణం సినిమా అది ఇది అని బాలు గారు దీనికి పాడిన ఆయనకి అవార్డు ఏంటో సంథింగ్ మొత్తానికి ఈయన ఎక్కడ ఉంటారు చెన్నైలో ఉంటారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం వేరు నన్ను ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారు నన్ను ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళి రోజు ఇంక చెవిలో జోరీగలాగా నాన్నగారు తినేసేదాన్ని ఆరు నెలలు చూసా తీసుకెళ్ళ ఒక ఫైవ్ డే ఒక సంచిలో రెండు గొడ్లు పెట్టేసుకుని లారీ లారీ ఎక్కేసి నన్ను చెన్నై తీసుకెళ్ళు అనేసి ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు నాన్నగారు బీరువాలు నుంచి తెలియకుండా తీసేసుకుని మాకు కావాలిగా ఖర్చులకి అతను ఏం చేశాడు తిప్పి 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 మళ్ళీ నేను ఇంటికే తీసుకొచ్చాడు తెలిసిన అతను లేదా ఇంకొక ఇంకొకళ్ళు అయితే పాపం అమ్మేసిన లేకపోతే మరి ఏం చేసినా తెలియదు అమ్మాయి పారిపోతుందండి ఇలాగే ఎందుకంటే చెన్నై వెళ్తదంట బాలసుబ్రహ్మణ్యం అంటే కాస్త చూసుకోండి ఏదో నాన్నగారు నాలుగు తిట్టారు తిట్టినా కూడా నా దాంట్లో తపన అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ నన్ను బుజ్జుకించి లేదు ఈసారి నిజంగానే తీసుకెళ్ళి అప్పటికే పెద్దనాన్న గారికి చెన్నై వెళ్ళి సినిమా తీద్దాం అని ఒక ప్లానింగ్ అది ఉండేది పిల్లని గ్రోవి అని ఒక సినిమా నేను రాధా రాజమౌళి అని కృష్ణుడు ఇప్పటికి ప్రింట్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఉంది కీర్వణ అందరూ ఉన్నారు ఆ సినిమాలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ అవ్వలేదు అంటే అది లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూ వచ్చింది డబ్బులు దొరికేసరికి మేము అందరం పెద్దోళ్ళం అయిపోయాం సో రూపరేఖలు చేయొచ్చు అది అందరూ కొంచెం పట్టు పడితే డెఫినెట్ గా రిలీజ్ అవుతుంది అట్లా ఆయన చెన్నై వెళ్దాం అనే కార్యక్రమంలో సరే పాపం ఇది కూడా ఎలాగ అడుగుతుంది కదా అని తీసుకెళ్లి ఒక రోజున ఫైన్ డే బాలుగారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు అప్పటికే బాలుగారికి అదే దత్తా బ్రదర్స్ అదే కొంచెం తెలుసు కిరణ్ అన్నయ్య అది తెలుసు కాబట్టి సో ఆ గౌరవం కొద్దీ నన్ను ఏదమ్మా పాట పాడు అన్నారు నేను చెంగరా బరము అని చెంగరా బరము ఓంకారే స్టాప్ ఇట్ అన్నారు ఆయన శారద ఆపు శ్రీలేఖ ఆపు పాప ఆపు అన్నారు శ్రీలేఖ కూడా ఏదో మీ మీద గౌరవం కొద్దీ తీసుకురమ్మని ఇలా నేర్పితే ఇలా పాడితే ఎలాగా కాబట్టి అనుకోవద్దండి నన్ను క్షమించండి మీ అమ్మాయికి నేను పాట నేర్పలేను పాప బాగా చదువుకోమ్మా బాగా నేర్చుకో 
అలాంటి బాలు గారితో అలాంటిది ఫస్ట్ టైం బాలు గారు వస్తున్నారంటే నా నా ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి గడ్డ 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 అని వస్తుంటే ఇలా తలు తీయగానే నేను కనపడ్డా మైక్ ముందర నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టారా గుర్తుపెట్టేశారు నువ్వేం చేస్తావు ఇక్కడ పాడడానికి వచ్చాను నేను బ్యాగ్ అక్కడ పాడేసి కోటీని గట్టిగా పిలిచారు ఈ అమ్మాయి ఎందుకు వచ్చింది ఆయనకి ఈ మ్యాటర్ అంతా తెలియదు కదా కోటి గారికి పాడడానికి వచ్చింది కదా నేను పాట ఇద ఈ అమ్మాయా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయితే నేను పాడాలా ఇప్పుడు కోటి ఏం చేస్తాను ఏమర్థమైంది సార్ సార్ ఏమైంది సార్ ఏం జరిగింది సార్ ఈయన ఈయన టెన్షన్ స్టార్ట్ అంటే ఇంకేదైనా మొత్తానికి లేదు సార్ బాగా పాడుతుంది ఆ అమ్మాయి మరి అప్పుడు అలా పాడిందేమో బాగా పాడుతుంది ఒక్క ఒక లైన్ వినండి నచ్చకపోతే మనం తీసేద్దాం అండి ఆయన సోఫాలో కూర్చుని నేను అక్కడ ఉన్నాను పాడు ఏమొత్తది నోట్లో నుంచి సార్ టెన్షన్ వస్తుంది సార్ అన్నాను ఏమన్నానులే పాడు అసలే పాట కొంచెం కష్టం అందాలము అందాలు చందాలము చందాలు బుగ్గ సిగ్గిపోయి ముద్దే కోరిందో అని పక్క నుంచి వస్తున్నాను ఆయన ఏం చోట్ల ఇలా చూస్తున్నారు అని నన్ను అలా చూస్తున్నారు పల్లవ అంతా పాడేశాను బానే పాడుతున్నాం అన్నారు ఊపిరి పిలుచుకున్నా ఆ తర్వాత చరణం పాడా చరణం పాడిన తర్వాత నేను నిలిపే లోపల సైలెంట్ గా కూర్చున్నాను ఆయన పోర్షన్ ఆయన పాడేశారు కాకి కోకిలు ఎప్పుడైంది అని అన్నారు ఇంకా అసలు ఏడుపు వచ్చేసింది కళ్ళు అంట అసలు అంత కాంప్లిమెంట్ అసలు అందుకని అంటే అంత అన్న వాయిస్ అంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అప్పుడు బాలు గారు అన్నారు ఇదే సినిమాలో ఇంకా ఇంకో పాట కూడా ఈ అమ్మాయికి అప్పుడు మధుమాసపు మన్మధరాగమా ఆ పాట పాడించారు రెండు సూపర్ హిట్స్ అప్పటి నుంచి ఎన్నో పాటలు ఆయనతో డ్యూట్స్ ఎన్నో తర్వాత మీనా మీనా జలతారు మీనా ఏమా ఏమా ఇది కల కాదు లేమా జలాలి లాలి పాటలో జనించు ప్రేమ బాటలో జలదరింతలో నింతలో జరిగేను సంగమం మీన మీన ఈ పాట ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సింగర్ గా ఎమర్జ్ అవుతున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలా నేనే పాడాలనేటువంటి తోట ఏర్పడుద్ది కదా కదా ఆ ఇదిలో స్త్రీ లేక తనకు తాను ఇచ్చుకున్న గొప్ప అవకాశాలు ఏంటి సింగర్ గా అదేండి నేను యాక్చువల్ గా అయితే నా పాటలు నేను అన్ని పాడేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నా వాయిస్ దేంట్లో అయినా పలుకుద్ది ఎలాంటి సాంగ్ అయినా నేను మెర్జ్ అయిపోద్ది కానీ నేను ఆ పని చేయను ఎప్పుడు కూడా నా సాంగ్ కి ఇంకా బెటర్మెంట్ ఉండాలనుకుంటా నా సాంగ్ కి నేను కంపోజ్ చేసుకున్నానంటే నాకు ఓకే కేకే పాడ కేకే పాడాలి కార్తీక్ పాడాలంటే కార్తీకే పాడాలి శ్రేయ పాడాలంటే శ్రేయ పాడాలి చిత్రం అంటే చిత్ర సో అది నేనే పాడేయాలని అస్సలు అనుకోలేదు బట్ నాకంతటి నేను ఈ సాంగ్ నేను పాడితే బాగుండని అనిపించి పాడింది మాత్రం ధర్మచక్రంలో చెప్పనా చెప్పనా చిన్నమాట దానికి నాయుడు గారు నాతో వన్ వీక్ మాట్లాడడం మానేశారు సింగర్వా మ్యూజిక్ రైటర్ వా ఏదో తెలుసుకో అని వన్ వీక్ మానేశారు మాట్లాడు తర్వాత ఎలాగైనా ఒప్పించుకోవచ్చు లేక అలా ఎలా పాడని పాడేశా పాడేసిన తర్వాత నచ్చింది పాప ఆయనకి నచ్చి అప్పుడు మాట్లాడారు చెప్పనా చెప్పనా చిన్న మాట చెప్పుకో చెప్పుకో ఉన్న మాట కళ్ళలో మనసులో ఉన్న మాట కన్నులే మనసుతో చెప్పకే చెప్పుతున్న మాట చెప్పనా ఈ పాట ఎందుకు నేను పాడాలని ఎందుకు అనిపించింది తెలియదు అంటే చిన్న చిన్నగా క్యూట్ క్యూట్ గా ఉంది కదా పాట సో అంటే అప్పటికి నా వాయిస్ కి సరిపోద్దేమో అలా అనిపించింది శ్రీలేఖ ఎవరెవరికి అవకాశం ఇచ్చింది శ్రీలేఖ ద్వారా వచ్చినటువంటి సింగర్స్ గానీ మ్యూజిక్ పరంగా ఇంకెవరన్నా పైకి తీసుకొచ్చిన అంటే నేను ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వడానికి కుదరలేదండి ఎందుకంటే చెప్పాను కదా అన్ని చిత్రగారు బాలు గారు చిత్రగారు బాలు గారు వెళ్ళిపోయినాయి సో అలా అవకాశం అంటే నేనే వెళ్ళదా దాసరి గారు ఇచ్చారు మన గంగాధర శాస్త్రి గారు కానీ పద్మప్రియ గారు కానీ బట్ ఇప్పుడు ఏ ఏ సినిమా అయితే ఆస్కార్ కి నామినేట్ అయిందో త్రిపులర్ లో సో ఏ సాంగ్ అయితే నామినేట్ అయిందో ఆ సాంగ్ రాసిన చంద్రబోస్ గారు ఫస్ట్ సాంగ్ నాది 
మంచు కొండలోని చంద్రమా చందనాల చరిత్ర తాజ్మహల్ సినిమా అదొకటే నేను కొంచెం గర్వంగా హ్యాపీగా చెప్పుకునే విషయం తాజ్మహల్ లో ట్రెండింగ్ లో ఉంది ఉరికే ఉరికే సాంగ్ సో హ్యాపీ ఈ మధ్య కాలంలో నాకు అంత ట్రెండింగ్ లో ఉన్న సాంగ్ నేను చూడలేదు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మై కెరీర్ సో హ్యాపీ టెన్ మిలియన్ యూస్ దాట్ ఈస్ నీ సో మెజరేటర్ గా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే శ్రీలేఖ అంటే ఒక మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఒక సింగర్ గా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇస్తుంటారు అంటే ఆ షోస్ అండి షోస్ చేస్తున్నాను అవును వరల్డ్ వైడ్ గా షోస్ చేస్తూ ఉంటారు అవును అవును ఇట్ అన్నిట్లో కూడా వాట్ ఇస్ ద మీరు బాగా ఇష్టపడి మిమ్మల్ని మీరు అప్లై చేసుకుంటున్నటువంటి ఇది ఏంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా సింగింగ్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అదొక బిగ్ టాస్క్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అనేది సింగర్ అనేది కొంచెం విసులుబాటు ఎందుకంటే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసేస్తారు చెప్పింది పాడడం ఇంకోటి నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడం వల్ల నాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తారు పాడమని షోస్ వల్ల ఏంటంటే ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వడం అండ్ మోర్ ఎక్స్పోజర్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటారు చాలా పాపులర్ అయి ఉంటారు బట్ ఎలా ఉంటారో ఎవరికి తెలియదు కదా ఫేస్ పరంగా సో పబ్లిక్ కి వెళ్తే ఓకే దిస్ ఇస్ రిలేక ఆర్ దిస్ ఇస్ వాడ్ వాడ్ అని మనం డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కనెక్ట్ అవ్వడం అండ్ అలాగే స్టేజ్ మీద పాడుతున్నప్పుడు ఏ సాంగ్ హిట్ అయింది అన్నది మనకి ఎక్కువ తెలుసు వాళ్ళు వన్స్ మోర్ అడిగినప్పుడు మనకి ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాట్ రేస్ ఇదివరకు కూడా సింగింగ్ సింగర్స్ విపరీతంగా విపరీతంగా వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కువ వచ్చేసారు జీ సరిగా మనం కానీ పాడుతా తీయగాను కానీ ఈ సింగర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎక్కువైనటువంటి కాంపిటీషన్ విపరీతం అయిపోయి ఒక రాట్ రేస్ లాగా తయారైన సందర్భంలో శ్రీలేఖ గారి పొజిషన్ ఏంటి నా పొజిషన్ అనే కాదు బట్ చాలా మంది లైక్ యూనో చాలా సినిమాలు చేసేసిన మాలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పొజిషన్ బిట్ డిఫికల్టే బికాస్ మేము ఏది పడితే అది పాడేలేము ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమా చేసేలాం మాకంటూ ఒక స్టాండర్డ్ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి స్టాండర్డ్ ఉంటుంది దానికి ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది దానికి వ్యవహారం ఉంటుంది సో కొత్త వాళ్ళు దూసుకెళ్లిపోయినట్టు మేము దూసుకెళ్ళిపోలేదు వెళ్ళలేం డెఫినెట్లీ వెళ్ళలేం సో అలా అని చెప్పేసి కొత్త తరం కొత్త నీరు కొత్త నీరు వస్తానే ఉంటది పాత నీరు సో ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్త కొత్తే స్త్రీలేక అభినంది ఇచ్చేటువంటి ఒక మంచి లేడీ సింగర్ పేరు చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు నేనా నాకు నచ్చే సింగర్ లైక్ మోహన భోగరాజ్ మోహన భోగరాజ్ మోహన భోగరాజ్ అదే బుల్లెట్ బట్ డెక్ వచ్చేస్తావాయిస్లో చిన్న బేస్ ఉంటది చిన్న గమత్ ఉంటది కానీ ప్రతి పాటకి మారుస్తున్నారు కదా ఒక సింగర్ మెలోడియస్ సింగర్ అనేటువంటిదో లేకపోతే కంటిన్యూ అనేటువంటిది లేదండి కొత్తదనం కోరుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ కూడా కొత్తదనం కోరుకుంటున్నారు మిజరట్స్ కూడా అలాగే కొత్త కొత్త సింగర్స్ ని కొత్త వాయిసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక విపరీతమైనటువంటి ఉద్ధృతులు కొన్ని సాంగ్స్ వాడు నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సినిమాలు కూడా పెట్టారు ఆ తర్వాత అంటే అది సాంగ్ కిక్ అండి అది డెఫినెట్లీ ఆ లిరిక్స్ గానీ ఊ అంటావా ఇట్స్ వెరీ క్యాచీ వర్డ్స్ ఊ అంటావా ఊ అంటావా ప్రతి పిల్లలు కూడా పాడుకునే లాంటి సాంగ్ అది సో అది సాంగ్ వాళ్ళకి పడడం లక్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ బట్ నేను అది సాంగ్ కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేస్తాను అలాగే మేల్ సింగర్స్ లో హౌ డూ కాంప్లిమెంట్ మెయిల్ సింగర్స్ లో నా ఇప్పటి వరకు చెప్పాలండి నా ఫేవరెట్ అనురాగ్ కులకర్ణి అండి ఏం వాయిస్ అసలు వాట్ ఏ వాయిస్ అసలు ఎంత రేంజ్ కి వెళ్ళినా గానీ స్టడీగా ఉంటది ఇప్పుడు చాలా మందికి హై రేంజ్ కి వెళ్ళిపోతే చిన్న కొంచెం పీల్ గాను షివరింగ్ గాదో వస్తుంది బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వాయిస్ అనురాగ్ కులకర్ణి అండ్ సిద్ధి శ్రీరామ్ నా సాంగ్ పాడింది హిట్ టూ లో సిద్ధి శ్రీరామే ఫస్ట్ టైం తనతో వర్క్ చేయడం సో నైస్ సో సో నైస్ సో హంబుల్ సో జెంటిల్ అసలు ఎంత బాగా పాడతాడు అనురాగ్ కులకర్ణి అనురాగ్ కులకర్ణి తను పాడిన పాటలో నాకు రేంజ్ అసలు రాములో రాముల నాగం చేసింది రో ఏ ఏ సాంగ్ తీసుకోండి మంచులోన వార విల్లుల ఎవరన్నారు 
వస్తున్న విమర్శలు కాదండి ఇప్పుడు అది ఒకవేళ అలా జరిగితే ఆ తప్పు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దొన్ను డైరెక్టర్ దే కదా ఓకే మాట్లాడతారు ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం భాషరాని సింగర్ తో పాడించుకుంటున్నాం ఫస్ట్ తప్పు అది మీకు నచ్చింది వాయిస్ నచ్చింది పాడించుకుంటున్నారు గుడ్ మరి పాడించుకుంటున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఐదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ లిరిసిస్ట్ లిరిసిస్ట్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అది అది శుద్ధి శ్రీరామే ఎందుకండి ఇప్పుడు బాంబే వాళ్ళైనా గాని తప్పు పాడతారు తప్పు పాడతారు తెలుగు ఇప్పుడు నాకు ఎందుకుకి నీకు ఎందుకుకి వాళ్ళకి తేడా తిన్నా నా అంటే ఏంటి నీ అంటే ఏంటి అంటారు అర్థం మారిపోవట్లే నాకెందుకు నీకెందుకు లో సో తప్పులు దొలుతాయి బట్ అది చాలా జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి పాడించుకునే బాధ్యత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ది అండ్ లిరిసిస్ట్ ది ఫిమేల్ సింగర్ ఎవరంటే చెప్పారు మేల్ సింగర్స్ ఎవరంటే యూ హవ్ గివెన్ అన్ ఒపీనియన్ హూ ఈస్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే ఏం చెప్పారు ఇప్పటికి ఎప్పటికీ కూడా ఇలారాజ గారు ఇలారాజ మై ఫేవరెట్ అండి యువర్ ఫేవరెట్ యా చాలా సార్ కలిసాను సో మొన్న కూడా ఇక్కడ జరిగిన షోకి వెళ్ళడం ఆయన లైవ్ లో చూడడం ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ మీ ఇంట్లోనే ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఇలారాజా పేరు చెప్పారు కీరవాణి ఎంఎం అంటే కీరవాణి అని ఉన్నాడని ఫేవరెట్ వేరు కదండి అన్నయ్య కూడా ఫేవరెట్ బట్ ఆయన కూడా ఫేవరెట్ ఇలారాజా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు తనకి ఆర్డి బర్మ గారు ఎవరు ఉన్నారు కదా తన ఫేవరెట్ అలా నా ఫేవరెట్ రాజా ఆయన అంటే ప్రాణం ఇంకా అసలు అంటే ఆయన టచ్ అయిన సిచ్యువేషన్ గానీ టచ్ అయిన సాంగ్ లేదండి రీ రికార్డింగ్ అన్నది నేను ఆయన దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకున్నది ఇండియన్ ఫిలిం మ్యూజిక్ లో సంచలనం ఉంటే ఆర్ రెహమాన్ రెహమాన్ గారు యా ఒక విధంగా ఇలయరాజా గారి మనోపలీను గాని ఇలయరాజా గారి ఉధృతికి గాని కొంత బ్రేక్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ట్రెండ్ మార్చేసాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కొత్త కొత్త సింగర్స్ తెచ్చిందే తను అసలు అక్కడి నుంచే తను స్టార్ట్ అయింది అసలు పాట ఏంటి పాటకి ఇప్పుడు రెండు చరణాలు ఉండాలా బీజం అంటే ఇలాగే ఉండాలా అని బ్రేక్ చేసింది తను పాట ఇలాగే ఉండొచ్చు పాట ఎవరైనా ఎవరైనా పాడచ్చు రైట్ రైట్ సో ప్రూవ్ చేసింది రెహమాన్ అసలు తన పాటలు చెప్పాలంటే బాంబేనండి తెలిసి అప్పటి పాటల్లోనే ఉందండి ఇప్పుడు పాటలు లేవు తన ప్రాణం అంతా అందులోనే పెట్టేశాడు ఇలయరాజా గారి సాంగ్స్ అంటే ఇలయరాజా గారి సాంగ్స్ నైంటీస్ వరకు అసలు అల్టిమేట్ అసలు శ్రీలేఖకి సింగర్ గా కిరవాణి గారి డైరెక్షన్ లో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ పాడలేరా బొంబాయి ప్రియుడు మీనా మీనా జలతారు వీణా తర్వాత పెళ్లి సందులో సరిగమ పది నిసరాగం అన్నమయ్యలో తెలుగు పదానికి జన్మదినం అని కిరణ్ గారు సాంగ్స్ మరి రాజమౌళి గారి సినిమాలు రాజమౌళి అన్న కాంబినేషన్ కి వచ్చేసరికి ఏం పాడలేదు ఆయన ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏమీతో పాడలేదు లేదు కానీ మ్యూజిక్ ఎందుకు కుదరలా ఏమో అంటే అలా మరి పాడిచ్చేది రాలేదు మరి ఏంటో తెలియదు రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో ఎంఎం శ్రీలేఖ సంగీతం ఇది ఎప్పటి నుంచి మహేష్ బాబు సినిమా నేనే మహేష్ బాబు సినిమా అవచ్చేమోనండి ఎవరు చెప్పారు సిండి ఇప్పుడు మరి అదే క్వశ్చన్ నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు పదమూడు సినిమాలు శ్రీలేఖ గారికి ఇచ్చారంటే ఆన్సర్ లేదు నాయుడు గారి దగ్గర బికాస్ ఐ లైక్ హర్ మా ఇద్దరు హిట్ కాంబినేషన్ ప్రతి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ మీకు తెలుసు పదమూడు సినిమా పదమూడు సినిమాలు వరుసగా రామనాయుడు గారు అదే ఇక్కడే అప్లై అవుతుంది అదే అంత అంటే సో రాజమౌళి గారు అంటే కిరవణ్ గారు కిరవణ్ గారు అంటే రాజమౌళి గారు అనే సంగతి అందరికి తెలిసింది ఇట్స్ బిగ్ బిగ్ హిట్ కాంబో అండి అది కాంబో ని బ్రేక్ చేయమని ఎవరు అనరు ఎవరు అనుకోరు కూడా ఇప్పుడు ఇది నేను సిస్టర్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ అని అడుగుతున్నారు మీకు ఎందుకు చేయట్లేదు అని ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ ఎదురవుతుంది అనుకో ఈ క్వశ్చన్ ఎదురవుతుంది నేను చెప్తానే ఉన్నాను ఒక గొంతుకు అలసిపోయేలా చెప్తానే ఉన్నాను బట్ ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ 
సో యాక్చువల్ గా చూసామంటే మా ఫ్యామిలీ డైరెక్టర్ గా రాజమౌళి కి ఫస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కిరో అదే చెప్పేస్తున్నాను నా మన కిరణ్ గారు కాదు గా నేనే కదా శాంతి నివాసానికి నేనే శాంతి నివాసా ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 అనుకోకుండా కిరణ్ అని చేయడం అది పెద్ద హిట్ అయిపోవడం సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇది కజిన్స్ ఏ కదా సో అట్లా వాళ్ళ కాంబినేషన్ ఎల్తుంది సో ఐ యామ్ ఆల్సో నేను మధ్యలో నేను చేసేయాలి నేను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలే హిట్ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు హిట్ కాంబినేషనే బట్ డెఫినెట్ గా ఏదో రోజున తన కాదని ఇంకెవరైనా చేస్తే మాత్రం అది మాత్రం నేనే అవుతానని ఇప్పుడు తను అన్నాడు సో నేను చేసినంత కాలం కిరోన్ అనే చేస్తాడు తను చేయకపోతే అసలు నేను మానేస్తానని కూడా సో అంతవరకు తను అన్నాడు హెవీ స్టేట్మెంట్ ఫెయిల్ అవ్వడం కాంబో అది సో హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ తను వేరే చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఈయన వేరే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి యంగ్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు చూడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ తమను ఇద్దరు నువ్వు నేనా నేనా నువ్వు అన్నట్టు ఉంటారు బట్ మై పర్సనల్ నా వరకు వచ్చేసారంటే ఇది ఎవరిని వాళ్ళు వీళ్ళు ఇష్టం అంటే వీళ్ళు ఇష్టం లేదని కాదు బట్ ఎందుకంటే మీడియా తొందరగా రాసేస్తారు భయం నాకు అందుకని ఏం చెప్పాలన్న బట్ నా పర్సనల్ గా నాకు బాగా ఇప్పటి దాంట్లో ఇష్టమైంది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అండి ఎస్పెషల్లీ హిజ్ ఐటమ్ నెంబర్స్ మాస్ నెంబర్స్ అసలు అమ్మో అసలు ఫుడ్ ట్యాపింగ్ అనమాట డాన్స్ చేయకుండా ఉండలేను ఇప్పుడు ఊ అంటామా గాని ఇప్పుడు రింగ 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 అంటే నేను ఎన్ని షోస్ లో పాడాను అసలు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యా శ్రీలేఖ 25 రవి మెలోడీస్ అని రవి కుమార్ మంద సో హీస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ తన ఫోక్ సింగర్ అండ్ తనకంటూ ఒక బ్యాండ్ ఉంది తనకు స్టూడియో ఉంది తను ఇలాగే ఒక రోజు ఏదో అందరం నా దాంట్లో ఏదో పాడుతుంది తన దాంట్లో పాడుతుంది అని మాట్లాడుతుంటే సో ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది మేడం మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అది ఇది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది అని ఎందుకు మీరు ఒక వాల్ టూర్ చేయకూడదు అని ఆ క్షణంలో పుట్టిన వాల్ టూర్ చేయడం అంటే ఏమైనా మాటలు అనుకున్నారా సో అది ఇది అని అంటే లేదు మేడం దీన్ని నేను డిజైన్ చేస్తానని తను సీరియస్ గా తీసుకుని దీన్ని ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేసి తనే ఇన్వెస్టర్స్ ని తెచ్చుకుని ఇన్వెస్టర్ గ్రూప్స్ అని దే ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఫర్ ఆల్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ద స్పాన్సర్స్ వాళ్ళకి హైదరాబాద్ లో దే హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ వెంచర్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో రియల్ ఎస్టేట్ అనమాట సో వాళ్ళని తనే మాట్లాడుకుని తనే అన్ని అరేంజ్ చేసుకుని సో ఈ రోజున ఈ ఈ కొలికి తీసుకొచ్చాడు సో ఇరవై ఐదు దేశాలు సో విత్ ఇరవై ఐదు సింగర్లతో అలా ప్లానింగ్ సో దానికి పోస్టర్ అది రెడీ చేసి పోస్టర్ మా గ్రేట్ అన్నయ్య రాజమౌళ్ళతో లాంచ్ చేయించడం తను నా గురించి అతను మాట్లాడినప్పుడు ఆ చిన్న ఎమోషన్ మూమెంట్ సో మా చెల్లి మా చెల్లి వాడిని ఎలా దగ్గర తీసుకుని సార్ నాకు అసలు ఏడు బాగలేదు నాకు అసలు సో వెరీ సునో ఎప్పుడైనా ఆ టచ్ ఆ వామ్ టచ్ సో తను ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్స్ కానీ విషెస్ కానీ సో చేస్తుంది మీరు అందరూ వచ్చి తన షోస్ ని ఎంజాయ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి అని తను ఇచ్చిన ఆ బైట్ కానీ సో అలాగే అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ నాకు అడగానే అందరూ బైట్స్ ఇచ్చారు అండ్ అలాగే దీనికి సంబంధించి మార్చ్ సెవెంటీన్త్ ఫస్ట్ షో అని కథార్ అండి కథార్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కథార్ బెహరీన్ అబుదాబీ దుబాయ్ సో ఆ బెల్ట్ అంతా ఫస్ట్ ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చేస్తాం సో నైన్ మంత్స్ లో నేను ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ పూర్తి చేయాలని లేదండి వెళ్ళి వస్తుంటాం బికాస్ వీసాస్ పాస్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా సో గ్యాప్ గ్యాప్ ఒక కంట్రీ వచ్చేలాగా సో దానికి వెళ్లే ముందర మార్చ్ సిక్స్ ఎఫ్ఎన్సిసి ఫిల్మ్ నగర్ క్లబ్ లో సో నేను పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్ రైటర్స్ సింగర్స్ ఇంజనీర్స్ సో కో వర్కర్స్ అందరికి కలిపి ఒక చిన్న చాలా సెలబ్రేషన్ చిన్న మీట్ అండ్ గ్రీట్ లాగా ఇద్దామని చిన్న అంతే కదా సో వెళ్ళే ముందర ఒక చిన్న ఒక బూస్ట్ పదిహేడో తారీఖు నుంచి కాన్సర్ట్ కాన్సర్ట్ అండి సో దిస్ ద ఇది ఇంకొక ట్వంటీ మూవీస్ అయిపోతే ఇంకో మళ్ళీ రీగిన్ ట్రై వెయిట్ చేస్తున్నాను 
చాలా నాకు చిన్నగారు అంటే చాలా ప్రాణం నాన్నగారు పోయిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ నాన్నగారు అంతటా అయిన అవును మీ ఇంటి పేరు అంత కోడూరి అయితే ఈ ఎంఎం శ్రీలేఖ ఎంఎం కీరవాణి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అలాంటి ఇది డీ కోడింగ్ ఒకసారి చెప్పు డీ కోడింగ్ కోడి రెంటి పేరైనా నేను తమిళ మూవీ చేసినప్పుడు అదే చంద్రశేఖర్ గారు విజయ సినిమా చేసినప్పుడు శ్రీలేఖ తెలుగు పేరులో ఉందని మణిమేఖల అని ఆయన పెట్టారు మణిమేఖల మణిమేఖల సో కీర్వాణి అనే తమిళ సినిమా చేసినప్పుడు బాలచంద్రన్ గారు కీర్వాణి వద్దు మరకత మణి పెడతానని ఆయన పెట్టారు సో మా అద్దరికి అనుకో కొండ కోయిన్స్ గా ఎంఎం ఎంఎం అది షార్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది సో అందరూ అది ఇంటి పేరు అనుకుంటారు ఇంటి పేరు కాదు ఎస్ఎస్ అంటే శ్రీశైల శ్రీరాజ్ మౌళి మామూలుగా పెట్టుకున్నాం మామూలు పేరు మీరు సాధించగలనుకుంటున్నారు ఏమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా పర్టికులర్ గోల్స్ అంటే ఏం లేవండి నేను చెప్పాను కదా ఇంకో ఇంకొక ఇరవై ఇరవై ఐదు సినిమాలు చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ రీ గిన్నీస్ రికార్డ్ మళ్ళీ నా రికార్డ్ నేనే బ్రేక్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న ఆలోచన అండ్ అలాగే ఐ వాంట్ టు డూ లాడ్ ఆఫ్ మూవీస్ అండ్ హిందీ సినిమా కూడా చేయాలని ఉంది మ్యూజిక్ చేయాలని ఉంది అండ్ అలాగే ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ఆల్ యంగ్ డైరెక్టర్స్ కెరీర్ పరంగా ఒక్కొక్కసారి కలుగుతుంటది బికాస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక కొత్త తరం వచ్చేసినప్పుడు మనకు ఆ ఫీలింగ్ ఉంటది పాడినటువంటి నాలుగు వేల పాటలు సినిమా పాటలు ఎన్ని ప్రైవేట్ సాంగ్స్ సినిమా పాటలు ప్రైవేట్ సాంగ్స్ రెండు కలిపి బట్ నేను అది డివైడ్ చేయలేదు ఎంత ఎంతని క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువ క్రైస్తవ కూడా చాలా పాడానండి వాటికి కూడా మ్యూజిక్ చాలా చేసిన చాలా చేశాను చాలా పాడాను క్రైస్తవ సంఘంతో దీనితో అసోసియేట్ అలా లేదండి అసోసియేట్ ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు పాడతారు యాక్చువల్ గా క్రిస్టానిటీ లో కూడా నేను రెండు సార్లు డాక్టరేట్ తీసుకున్నాను అన్ని ఎక్కువ పాటలు పాడినందుకు డాక్టరేట్ ఇచ్చారండి అమెరికన్ యూనివర్సిటీ రెండు సార్లు ఇచ్చారు చాలా ప్రాస్పరస్ గా ఉంది ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఈ ప్రాస్పరిటీ చేసి వంద సినిమాలు పూర్తి చేసి మళ్ళీ మీ సపోర్ట్ మీ అందరి సపోర్ట్ ఎప్పుడు నాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా అలాగే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాపీగా అంటే చాలా రోజులు అయింది ఇంతలా హ్యాపీగా నవ్వుకుని నా విషయాలని షేర్ చేసుకుని చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అలాగే వరల్డ్ టూర్ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి సో మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ థ్యాంక్